அல்ஹம்துல்லா அல்ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் கண்ணித்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அவ்வாஹுவின் நல்லடியார்களை உங்கள் மீதும் என் மீதும் ஏகி இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாவட்டுமாக இன்றைய பதிவின் தலைப்பு அத்தா துர்க்கை பின்பற்றுவது யார் சற்று விவகாரமான ஒரு தலைப்பு தான் இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது அல்லாத்தினுடைய திருமறை குரானிலே கூறுகின்றான் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் நூறாவது ஹஸ்லி கூறுகின்றான் இன் முகாஜிர்களும் அன்சார்களிலும் முதலாவதாக முந்தி கொண்டவர்களும் அவர்களை நற்கர்மங்களில் பின்தொடர்ந்தவர்களும் இருக்கின்றனர் அவர்கள் மீது அல்லாஹ் திருப்தி அடைகிறான் அவர்களும் அவனிடம் திருப்தி அடைகின்றனர் அன்றியும் அவர்களுக்காக சுவனபதிகளை சித்தப்படுத்தி இருக்கின்றான் அவற்றின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் அவர்கள் அங்கே என்றென்றும் தங்கியிருப்பால் இதுவே மகத்தான வெற்றியாகும் என்று அல்லாஹ் திருமறை குரலை கூறுகின்றான் நம்பிக்கையில் ஈமான் கொண்டதில் முந்தி கொண்ட முகாஜிர்கள் பற்றியும் அன்சார்கள் பற்றி அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகின்றான் அடுத்து அல்லாவுடைய திருத்துவதார் நதிகள் நாயகம் சல்லந்தா சொல்லியிருக்கின்றார்கள் எனது தோழர்கள் நட்சத்திரங்களை போன்றவர்கள் எனவே அவர்களில் நீங்கள் யாரை பின்பற்றினாலும் நேர்வழி அடைகள் என்று மிஷ்காத்தில் இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆறாயிரத்து பதினெட்டாவது ஹதீஸாக இருக்கிறது அடுத்து எனக்கு பின்னால் உங்களில் வாழ்ந்துகொண்டிருப்பவர்கள் அதிகமான குழப்பங்களை காண்பார்கள் அந்நேரத்தில் என் சுண்ணத்தையும் நேர்வழி பெற்ற வழிகாட்டிகளான என் கலீஃபாக சுண்ணத்தை நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் மேலும் அவற்றின் மீது உள்ளவர்களின் கடவாய்ப்பர்களை பற்றி பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று திருமதி ஹரீஸ் வருது இவரும் பாஜனை வருது அபுதாபிலே வருது அதாவது அல்லாவுடைய திருத்துதல் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்னுடைய சஹாபாக்கள் அதுவும் குலஃபா ராஷிதீன்கள் முன்னறிவிக்கப்பட்ட கலிஃபுலா கலிஃபாக்களாகிய நான்கு சஹாபாக்களை பொறுத்தவரை அவர்கள் மீது எந்த குற்றம் குறையும் காணாமல் அவர்கள் வழிதாட்டுதல் நமக்கு தேவைன்னு சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படை வைத்து பார்க்கும் பொழுது உஸ்மான் அலி அவரோட காலகட்டத்தில் அவர்கள் அமீர் மூமினாக இருக்கும் பொழுது இரண்டு பாங்கை அறிமுகப்படுத்தினார்கள் ஏற்கனவே அல்லாட் தூதர்கள் காலகட்டத்தில் ஜும்மாவின் போது ஒரு பாங்கு இருந்தது ஆனால் உஸ்மான் அரசோட காலகட்டத்திலே பாங்கு இரண்டாக்கப்பட்டது அதற்கு புகாரி மாம் என்ன சொல்கின்றார்கள் என்றால் உஸ்மான் ஆட்சி காலத்தில் ஜும்மாவுக்கு மக்கள் தொகை பெருகிய போது இரண்டாவது பாங்கு அதிகப்படியாக சொல்லப்பட்டது புகார் ஹரிசு வருது ஆக ஜும்மா தினத்தின் போது மட்டும் நினைக்கப்பட்டிருக்கு இரண்டு பாங்குகள் சொல்வதற்கு மார்க்கம் அனுமதிக்கப்பட்டது சொல்லி அவர் யார் என்றார் உஸ்மான் அலி இல்லாக அவர்கள் ஷஹாபாக்களை பொறுத்தவரை அதிலும் குறிப்பாக சத்திய ஷஹாபாக்கள் ஆகிய நால்கரை தவிர அவர்கள் நான்கு பேருடைய சுண்ணத்தும் செயல்முறையும் இஸ்லாம் அங்கீகரிக்கிறது அது அல்லாமல் வேறு யார் சொன்னாலும் சரி சில மாற்றம் திருத்தம் இருக்கலாம் சொல்லலாம் ஆனால் இந்த ஷஹாபாக்களை பொறுத்தவரை எந்த மாற்றம் திருத்தம் யாரும் செய்யக்கூடாது என்பது ஒரு விதிமுறையாக இருக்கு அந்த அடிப்படையை வைத்து பார்க்கும் பொழுது ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி காட்டுகின்றேன் கூஃபாவுடைய பள்ளிவாசலிலே அப்துல்லா இம்மர் இபின் உமர் ரலியல் அவர்கள் உமர் பின் ஹத்தாப்புடைய மகன் அப்துல்லா பின் உமர் என்ன செய்கின்றார் ஒரு பள்ளிவாசல் செய்கின்றார் கூப்பாவுடைய பள்ளிவாசலே சொல்ல செல்ல போகும் பொழுது அங்கே லொஹருக்கான பாங்கு சொல்லப்பட்டுகிறது சொல்லப்படும் என்ன சொல்லப்படும் பாங்கினூடாக ஃபஜ்ரில் சொல்வது போல அஸ்ஸலாத்துல் ஹைல் மின்னமும் சொல்லப்படும் தூக்கத்தை விட தொழுகை மேலான இந்த வசனத்தை லொஹரிலே சொல்ல இதை பா கேட்ட மாத்திரத்தை பள்ளிவாசல் வெளியே வந்து விடுகின்றார்கள் ஏனென்றால் இது பிதத்து இந்த பள்ளிவாசம் தோழமாட்டம் சொல்லி நீங்கள் வெளியே வந்து பாலைவனத்திலே துண்டை விரிசு தொழுது போயிருங்க யார் அப்துல்லா பின் உமர் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுங்களா அந்த சம காலகட்டத்திலே மிகப்பெரிய ஆளுமையாரம் கேட்டால் அப்துல்லா பின் உமர் தான் அன்றைக்கு மதினாவிலே முஸ்லீம் சமுதாயத்திலே சஹாபாக் மாத்திலே மிகப்பெரிய ஆளுமையார் அப்துல்லா இப்பின் உமர் எந்த அளவுக்கு என்றால் உமர் மின் ஹத்தாப் அவர்களை ஷஹீர் அவர்களை கொலை செய்து அந்த இரத்த காயத்தோடு அவரோட அறையில் எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கும் பொழுது அடுத்த கலீஃபு யார் என்று ஷஹாபாக்கள் வருகின்ற யார் உமரே அமீர் மூமினே உங்களுக்கு அடுத்தபடியாக யார் கலீஃபா கேட்கும் பொழுது தெரியாது என்கிறார்கள் அப்பொழுது யாரை கூட்டி செல்கின்றார்கள் அப்துல்லா இந்த மாதிரி கூட்டி செல்கின்றார்கள் ஒரு வேலை தப்பி தவறி இல்லை அன்போட பாசத்தோடு தன்னுடைய மகன் மீது கை காட்டும் என்று சொல்லி கொண்டு செய்கிறாங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க ரெண்டாவது முறையும் போகிறாங்க அமீர் மூமினே அடுத்த கலீஃபா யார் அப்பொழுது யாரை அழைத்து செல்கின்ற கூட அப்துல்லா இவன் உமரை கொடுத்து அப்போவும் தெரியாதுங்கிறார் இப்படி மூணு வாட்சி தெரியாது அப்படிங்கிறாங்க வஃபாத் ஆயிடுறாங்க ஷஹீத் ஆயிடுறாங்க வந்துக்கிட்டு அப்போது எந்த அளவுக்கு ஷஹாபாக்கள் மத்தியில் வந்து மரியாதை இருந்துச்சுன்னா வந்து யார உமருக்கு அடுத்தபடியாக கலீஃபா அந்த சார் கொடுக்கலாம் யார் நினச்சிட்ருக்கான் அப்துல்லா இவன் உமர் அந்த அளவுக்கு மார்க்க ஞானம் இபாதத்து 
ரசூல் சதஸ் வந்து எங்கே ஒட்டகம் கட்டணும் அங்கே ஒட்டகம் கட்டணும் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கக்கூடிய ஷஹாபி மற்ற ஷஹாபாக்கள்லாம் சேர்ந்து உஸ்மான் அலி இஸ்லாம் வந்து கலிஃபாக்குனாங்க அந்த கிலாஃபத்துக்கு தான் இருக்கிறாங்க அலி அலியா இருக்கிறாங்க எல்லா ஷஹாபாக்கும் கூட அப்துல்லா இப்ரூ மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்போ கூட்டம் அதிகமான போகிறதினால் மக்கள் தான் அதிகமான ரெண்டாவது பாகம் அங்கே அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் யாரும் தடுக்கல அந்த காலகட்டத்தில் சம காலகட்டத்தில் எந்த ஷாபடின் சில வந்துட்டு உமரே இது விதத்துன்னு யாரும் சொல்லவே இல்லை எல்லாரும் அங்கீகரித்தாங்க எப்படி அங்கீகரித்தாங்க விட உஸ்மானுக்கும் அலி அலி அவர்களுக்கும் உஸ்மான் அலி சொல்ல அலி அல்லா அவர்களுக்கும் அலி அலி எப்போவுமே ஒரு சண்டை மாதிரி ஒரு கருத்து வந்து ஆனால் சகல இல்லையா ரெண்டு பேருமே ரசூலோட பிள்ளைங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டவங்க எப்போவுமே கருத்து முதல் இருக்கும் அப்படிப்பட்ட அலிகுடன் சேர்ந்தாங்க உஸ்மான் காலகட்டத்துக்கு பின்னர் ஆட்சி பெற்று வருமணி சில வந்து அவர் ஏற்படுத்தி வைத்து அந்த சுண்ணத்தான பாங்கை தடை செய்யவில்லை ஆக நன்றாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் உஸ்மான் அலி அவர்கள் காலகட்டத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த பாங்கானது அன்றைக்கு இந்த காலகட்டம் எந்த ஷஹாபாக இருப்பு தெரிவிக்கவில்லை அப்படிப்பட்ட பாங்கு பிற்காலத்தில் இன்றைக்கு நம்முடைய நாட்டிலே கிட்ட முப்பது முப்பது ஜனங்க தடை செய்யப்பட்டு விட்டது ஒரு சார்பு கூட்டத்தாரால் குறிப்பாக தௌகித வாய்ப்புடைய கூட்டத்தார் இந்த பாங்கு விதத்தை சொல்லி சில வந்துட்டு தடுத்து நிறுத்தினாங்க சரி வாங்க தடுத்து நிறுத்தினீங்க மற்ற லவ்ஸ் ஒழுங்கு செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களா இல்லை செய்கிறீங்களா என்ன செய்கிறீங்க தமிழில் குத்துவா கொடுக்குறீங்க தமிழில் குத்துவா கொடுக்குறீங்க கேரளாவில் போனால் மலையாளத்தை கொடுக்குறாங்க பெங்களூர் போனால் கன்னடத்தில் கொடுக்குறாங்க இது எந்த ஏற்பாடு யார் ஏற்படுத்த சொன்னது அன்னைக்கு ஹஜ்ரி விதா என்பது என்னுடைய கடைசி காலத்துடைய இறுதி பேருந்து அரஃபா மேதான மிகப்பெரிய உரையாற்றாங்க ரசூல் சந்திரன் கொடுக்கும் அப்போது சஹாபாக்கள் வந்து உரையை கேட்குறாங்க ஒரு குதிரை எந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ஓட்டி போகிறாங்கன்னா என்னோட மேலே இருந்து கூட ஒரு செய்தி பெற்று கொண்டாங்க நினைச்சிங்க வந்து பிறரிடம் எத்து வைங்கள்னு சொல்லும் பொழுது என்ன செய்கிறாங்க சஹாபாக்கள் தாமுடைய குதிரை எந்த திசையை நோக்கியதோ அந்த பால் பயணம் செய்கிறாங்க இஸ்லாத்தை எடுத்து சொல்கிறாங்க உலக வரலாற்றில் எந்த ஒரு காலகட்டத்திலும் சத்திய சஹாபாக்கள் அரபி அல்லாத மொழியில் குத்துபா கொடுத்ததாக எந்த ஒரு வரலாறையும் பார்க்க முடியாது உலக வரலாற்றிலேயே சத்திய ஷஹாபாக்கள் நாடு விட்டு நாடு சென்றிருக்கின்றார்கள் கேரளாவில் கூட சிறாங்க தமிழ் மன்சார் சொல்ல ஷஹாபி வந்திருக்கிறாங்க ஆனால் எந்த ஒரு காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு ஷஹாபி சில வந்துக்கிட்டு அரபி அல்லாத மொழியில் குத்துபா கொடுத்ததாக சரித்திரம் கிடையாது அப்படி இருக்கும் பொழுது குத்துபாவை அந்தந்த தாய்மொழியில் ஏற்படுத்தி யார் தெரியுமா அத்தா துர்கர் சொல்லக்கூடிய முஸ்தபா கம்மால் தான் உலகில் முதல் முதலையாக துருக்கி மொழியிலே குத்துபாக நிறைவேற்றினான் காரணம் என்ன அவன் ஐரோப்பாவோடு இணைந்து முனாஃபிக்தனம் செய்து உஸ்மானி கிலாஃபத்துக்கு வேட்டுக்கு முக்கிய காரணம் அது அத்தா துருக்கம் சொல்லக்கூடிய முஸ்தபா கமால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு தான் அவன் கைக்கு எஜிப்து கை மாறும் பொழுது எஜிப்து அவனுடைய தலைமையின்கள் வருமை சிறங்க முதல் முதல் என்ன செய்யறீங்க துருக்கு மொழியிலே குத்துபாவை கொடுக்கின்றான் அத்தா துருக்கு அப்போது இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய நடைமுறை யாருங்கிறீங்க ஷஹாபாக்கள் நடைமுறையும் கிடையாது யார் நடைமுறைங்கிறீங்க அத்தா துருக்கு நடைமுறை தான் அன்னைக்கு நினைச்சிருங்க அந்தந்த தாய்மொழியில் குறிப்பாக தமிழ் அன்னைக்கு நினைச்சிருக்காங்க குத்துபா கொடுக்குறாங்க அப்போ பதில் சொல்கிறாங்க குத்துபா தான் கொடுக்கணும்லாம் கிடையாது அப்படிலாம் கிடையாதுங்க ரசூல்லா வந்து பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அந்த குத்துபா கொடுக்கும் பொழுது கன்னம் சிவந்தது காது துடித்தது துடிக்கட்டுமா உங்களுக்கும் கூட ஏன் துடிக்காது அவங்களுக்கு அரபி தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டுப்பாங்க அவ்வளவு அரபு நாட்டில் வேலைக்கு போகிற வழுதியாக வழுதியால் வேலைக்கு போகிறவங்க அரபாந்து நினைச்சிருங்க ஆளாக இந்துவா இருக்கு கிறிஸ்தவனா இருக்கு முஸ்லீமா இருக்குன்னு ஆளாக அரபி பேசுகிறாங்க உங்களுக்கு அரபி வர சொல்லி விட்டு போங்களேன் ஏழு வருஷம் படிக்கிறீங்களே வரமாட்டேங்களா அரபி படிக்க தானே தெரியுது மனப்பாடம் பண்ண தானே தெரியுது சொந்தமாக விட்டு அடிக்க தெரியலையே அப்போ உங்கள் தவறல்ல உங்கள் மேலே இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு என்னங்கிறீங்க வந்துட்டு அரபு தெரியாது ஆலிமானா அரபு தெரியாது குத்துவா மட்டும் செய்வீங்க தமிழில் கொடுப்பீங்க ஏன் புரியணுமா எங்களுக்கு இல்லை மற்றதெல்லாம் புரிஞ்சிருச்சா எல்லாமே குரான் உதாரணம் புரிஞ்சிருச்சுங்களா துவா சேர புரிஞ்சுதுங்களா இபாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அல்லாவும் ரசூல் அதுதான் இபாதத்து தக்லீத்தே ரசூல் இப்படி துவா சேர சொன்னாங்க செய்கிறோம் அர்த்தம் தெரியுதோ தெரி செய்யறேன்னா அல்லாவுக்கும் ரசூல் கட்டுப்படி துவா செய்கிறோம் வந்து இன்றைக்கு உலகத்திலையும் முஸ்லீம் சொல்கிறத வரைக்கும் அரபு எல்லாத்து மொழி இருக்கணும் முஸ்லீம் இங்கே பாருங்கள் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் அரபு தெரியும்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் என்ன செய்கிறாங்க வந்துக்கிட்டு இபாதத்தாக சாமாரி சொல்லுங்கள் ஆனால் இங்கே முகம் செவக்க கண் செவக்க காது செவக்குங்கிறீங்க வந்துக்கிட்டு உண்மையில் இங்கே அரபு இப்படி தெரிஞ்சாங்க இங்கே எல்லா செவக்கும் ஆனால் அரபு மொழி தெரியாது குத்துபா வெண்ணி செய்யுங்க வந்துக்கிட்டு நீட்டு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் குப்பு குத்துபா தோளுக்கு
நபி சொல்லம் சொன்னதாக வெள்ளிக்கிழமை உரை நீட்ட மாட்டார்கள் அது சுருக்கமான சில வார்த்தைகளாக அமைந்திருக்கும் என்று ஜாபிரி பின் சமூர் அமைக்கிறாங்க அபுது அபுதாவதுல வந்து ஆயிரத்தி நூத்தி ஏழுலையும் அகமதுல இருபதாயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி ஆறுலையும் இந்த ஹரிசு இடம்பெற்று இருக்குது இந்த ஹரிசு நசுரி நசுருதீன் அல்பானி என்ன செய்கிறாங்க சேராங்க சகின்னு சொல்கிறாங்க தி ஜெயிலில் போட்டிங்கன்னா அந்த நசுரின் அல்பானி தான் சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு விஷயம் விளக்கிக்கிங்க ரசூலை என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டு ஜிம்மாவை விட ஜிம்மாவில் குத்துபா என்று எப்படிப்பட்டதாக இருக்குன்னா வந்துக்கிட்டு தொழுகையை விட குறவாக இருக்கணும் நீங்கள் அரை மணி நேரம் முக்கால் பண்ணுங்க அதுக்கு தொழுகை நீட்டுங்க சுத்த பகராவை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஓதியன் செய்யுங்க தொழுகை வைங்க நேரம் அதை அஞ்சு நிமிஷம் பார்த்து குறைச்சி செய்யுங்க ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க வந்துக்கிட்டு அதிகமான நேரத்துக்கு குத்துபா செலவு பண்ணுறீங்க கேட்டால் எங்களுக்கு எல்லாம் பாமர மக்களாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் புரியணும் வேறு நேரமே கிடைக்க இல்லையா அப்போ ஜிம்மாவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பித தெளிவாக ஒரு விதத்தை செய்கிறீங்க தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் சுருக்கமாக இருக்கணும் குத்துப்பா அதை விட சுருக்கமாக இருக்கணும் தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் சுருக்கமாக இருந்தாலும் அதை விட சுருக்கமாக இருக்க குத்துப்பா நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க அதுக்கு மேலே செய்யுங்க அம்மாவோட ஒரு ஹரிசு நீங்கள் கேள்விப்பட்டுருங்க அம்மா என்ன செய்கிறாங்க அம்மா அதில் என்ன செய்கிறாங்க எனக்கு குத்துப்பா உரை நிகழ்த்தினார்கள் அது சுருக்கமாக அழகாகவும் இருந்தது அவர் குத்துபா படுத்தி இறங்கிய பின் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டியிருக்கலாம் என்று கேட்டபோது தொழுகை நீளமாகவும் குத்துபா சுருக்கமாகவும் இருக்க வேண்டும் அதுபோல் ஒருவனின் மார்க்க வளத்தின் அடிப்படை அது அடையாளமாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அல்லாவுடைய சொல்ல நான் கேட்டேன் எனவே தொழுகையை நீட்டுங்கள் குத்துபாவை சுருக்கும் ஏனெனில் பேச்சில் சூனியம் உண்டு என அம்மார் கூறினார் வாரிசு பின் ஹையான் இருக்கிற ஹதீஸ் முஸ்லீமில் எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது நாற்பத்தேழில் தாரமியில் வந்து ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு அகமதில் பதினெட்டாயிரத்து முன்னூற்றி பதினேழு ஆக இமாமொழி பொறுத்தவரை என்ன செஞ்சுருக்கிறாங்க இந்த கால இமாமொழி மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க குத்துபா என்பது எப்படிப்பட்ட தொழுகையை விட குறைவாக இருக்கணும் சொன்னா நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க தலைகளை பண்ணுறீங்க குத்துபா பெருசாகிறீங்க ஜிம்மாவை தொழுகையை குறைச்சிக்கிறீங்க அதிகமாக ஜிம்மாவில் சப்பி கிஸ்ம ரப்பிகளாக ஓதிருக்கிறாங்க அப்படி ஓதும் பொழுது அந்த ரெண்டு ரகம் அதிகபட்சம் பத்து நிமிஷம் தான் கூட நீங்கள் குத்துவாவில் எட்டு நிமிஷம் ஒம்பது நிமிஷம் நீங்கள் என்ன செய்யறீங்க அதை ஓதுறீங்க பத்து நிமிஷம் தொலை வைக்கிறீங்க குத்துவா என்ன செய்யறீங்க வந்து அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் வச்சுக்கிறீங்க இது பிதத்து இல்லையா மிகப்பெரிய பிதத்தாச்சே ரெண்டு மாதம் சொல்லுவாங்க தப்பாக தெரியுது இது மட்டும் பிதத்து இல்லையா ஏன்னா உங்களை பொறுத்த நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் அரப்பு ஆலிம்கள் உங்களுக்கு நேரப்படியான வேலை வேணும் ரெண்டு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் குத்துப்பான்னா யார் யார் குத்துவா பண்ணிட்டு போயிருப்பாங்க அப்போ ஜிம்மா ஒரேங்கிறதுக்காக நீங்கள் வேலை போட்டு கொடுக்கணும் நீங்கள் சரிங்க வந்துக்கிட்டு அரபி தெரியாட்டாலும் நீங்கள் சரிங்க வந்துக்கிட்டு இந்த காசு செஞ்சுருக்காங்க சுன்னத் ஜமாத் தெளிவாக அந்த விஷயத்தில் இருக்கேன் ரெண்டு ஜிமா ரெண்டு குத்து ரெண்டு சுன்னத் ஜமாத் பள்ளிகளை பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டு பாங்கு சொல்கிறாங்க அரை மணி நேரம் முக்கால் ஒரு மணி நேரம் கேள்வி சரிங்க பயன் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்க இது கேள்னா கேளு கேட்காட்டா போங்க அப்படிங்கிறாங்க யார் அவங்க நிலைப்பாடு என்னென்னா வந்துக்கிட்டு மிம்பரில் ஏறாமல் கீழே நின்றுட்டு அரை மணி நேரம் தமிழை குத்துப்பா கொடுப்பாங்க கேட்க இஷ்டம் ஒன்றா கேளுங்க கேட்காம போங்க ஆனால் அடுத்து பாங்க சொல்லுவாங்க சொல்லி செய்வாங்க இமாம் என்ன செய்வார் மெம்பரில் ஏறி அரபியில் வாசிக்கிறாரு உண்மை ஒத்துக்கிறார் எங்களுக்கு அரபி தெரியாதப்பா நாங்கள் வாசிக்கிறோங்கிறாங்க நாமளும் இபாதத்தை கேட்டு வந்துட்டுருக்குறோம் ஆனால் நீங்கள் என்ன சரிங்க வந்துக்கிட்டு ரொம்ப புத்தி சொல்கிறீங்க ஷஹாபாக செஞ்சதெல்லாம் தவறுங்கிறீங்க கலீஃபா அமீர் முமினின் உஸ்மான் அவர் செஞ்சதும் தவறுங்கிறீங்க அப்போ நீங்கள் மட்டும் சரிங்க தவறை செய்ய இல்லையா மிகப்பெரிய நீங்கள் தான் செஞ்சிட்ருக்கிறீங்க ஆக உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள்லாம் என்ன செய்ய இஸ்லாத்தில் கான்ட்ராக்ட் நீங்கள் எது சொன்னாலும் சமூகம் கேட்டுக்கணும் ஏன்னா நீங்களாம் ஆலிம்கள் ஆக ஜிம்மாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் செய்வது மிகப்பெரிய விதத்தாகவும் நீங்கள் மாற வேண்டும் வாஹிர் தாவானா அலஹமதுல்லாஹி ரப்பில் ஆலமே அலாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரக்கம்